，为什么一定要把他挑出来呢？你这个人就是这样子，总觉得别人可以帮你做所有事情，反正恶心也不是你恶心，然后就把东西都弄得乱七八糟了。在秀场上大杀四方的奚梦瑶，竟然在婚后变成了保姆。眼前这让奚梦瑶火冒三丈的一幕，发生在某档综艺录制期间。当时她让何猷君将前一天晚上吃剩的火锅食材从锅里捞出来，重新煮点面来填饱肚子。可没想到，对方竟然一股脑将所有食材扔进水槽中，再加上其中还有一些没有清洗的盘子，厨房瞬间变得脏乱不堪，甚至空气中都飘着一些异味。彼时的何猷君还试图用撒娇蒙混过关，可奚梦瑶忍无可忍，当着镜头的面开始碎碎念起来。除此之外，何猷君竟然还要在房子漏水时。打游戏。当时节目组安排给两人的房子不慎漏雨，奚梦瑶见状第一时间穿好雨靴，想要进一步排查是哪里出现问题，可对方却不痛不痒，甚至想要打游戏。当游戏吧，不想当游戏，老公你心真大，家里都快被淹了，你还这个样子。节目播出后，有不少人都嘲笑奚梦瑶自作自受，毕竟从一开始何猷君就是从小养尊处优长大的超级富二代，他虽然能顶着豪门阔太的头衔得到不少隐形好处，却也不得不从光鲜亮丽的超模沦落成私人保姆。但事实上，两人的婚姻并非外界说的那般不堪。将世界拉回二零一九年，何猷君用一场声势浩大的土味求婚仪式和超模奚梦瑶情定终身。由于没过几个月，女方就生下赌王长孙，所以外界都认定她是母凭子贵，因为恰好赶在何鸿燊的弥留之际，这才能拿到豪门入场券。关于这一点究竟有多少可信度，想必只有他们自己才知道。但不可否认的是，何猷君对奚梦瑶是真的好。外出时，他会将孩子抱在怀里，而不是让女方大包大揽。情人节时，他会早早准备好浪漫的惊喜，让奚梦瑶依旧可以像少女般被捧在手心。机场分别时，他会依依不舍和老婆。隔着口罩亲吻，直到外界一直嘲笑奚梦瑶不被家人认可，他就带着老婆出席家族聚会，给足体面和安全感。在录制某档综艺时，何猷君用父亲教导自己的良言哄得奚梦瑶十分开心。我爸有讲过一句话吗？听老婆话会发达吗？那你早点听，早点发达不就好了吗？平心而论，有多少男人能做到他这一般呢？当然，依旧有人会说这些小事都不足挂齿，装也能装得出来。那么这些不经意的小细节，就更显得两人情真意切。此前，奚梦瑶晒出与何猷君拍摄的七夕节花絮，不少人称可以从男方的眼睛里看出爱意，因为两人的相处方式与热恋中的小情侣毫无差别。而奚梦瑶此前也当着镜头的面直言，自己嫁的是爱情，并非豪门。就是一直在说你有有你说嫁入豪门这种说法，那就是一直都是这么说了。是的，你这么看待？我嫁不是豪门，我嫁是爱情、嗯。很多人可能会唱衰他的这种说法，毕竟他三年爆两超额完成生子 KPI， 也没能换来一场正式的婚礼。但是大家别忘了，何鸿燊去世刚刚满三年，严格意义上说，儿子何猷君刚过首孝期，他怎么可能在这期间大肆操办自己的婚礼呢？更何况与这些表面风光相比，奚梦瑶能被对方捧在手心对待，才是生活的真谛。奚梦瑶能坐在北大光华学院的课堂上，足以证明她不是个只靠美貌误入豪门的国际超模。画面中这一幕是某位网友在课堂上偶遇奚梦瑶之后偷拍的。画面，当天奚梦瑶身穿一件黑色休闲外套，从那一脸认真的表情不难看出，她对老师的授课内容十分投入。要知道，北大光华可不是有钱就能念的学院，他要求学生高考总分不低于一本线，尤其是数学和英语这两门学科必须是出类拔萃的存在。换句话说，奚梦瑶能坐在这间教室里，足以证明她不是只有美貌，毫无文化底蕴的花瓶。据知情人士透露，奚梦瑶之所以去学校深造，主要是为了辅助婆婆梁安琪接管家里的产业。而从此前，她跟着四太去巡视自家酒店的画面也不难看出，这番传言并。并非空穴来风。要知道，一向强势的四太起初根本看不上奚梦瑶做自家儿媳。论学历，虽然他也毕业于东华大学这所二幺幺学院，却没办法与麻省理工学院毕业的何猷君相提并论。论家世，奚梦瑶虽是上海土著，父亲做生意也能赚不少钱，但与富可敌国的何家相比，还是小巫见大巫。论职业，奚梦瑶是靠身材赚钱的内衣模特，可何猷君却是自主创业的精英人才。更何况，奚梦瑶还比何猷君年长六岁，所以梁安琪怎么看她都是高攀了自己的儿子。即使奚梦瑶生下儿子，让赌王何鸿燊有生之年看见。见了自己的长孙梁安琪也没能高看他一眼，因为奚梦瑶坐月子时被安排在最高的总统套房，虽然享受着顶级专业团队的产后服务，却唯独没被婆婆接回家调养。毫不夸张的说，彼时的梁安琪对儿子找的这位媳妇儿是怎么看都不顺眼。但奚梦瑶也不是什么都不懂的傻白甜，为了经营好自己的婚姻，处理好自己与婆婆之间的关系，她将体贴入微这四个大字刻进了自己的 DNA 里。此前就有狗仔拍到她为四太拎包，站在一旁乖乖等着婆婆的画面。也许有人说她这样做实在是太委曲求全，可是换一个角度看，奚梦瑶在 T 台。台上走秀还能走几年呢？更何况已经成为人妻和妈妈的角色，她有责任也有义务承担起家庭的担子。当丈夫何猷君将全部精力都投放在自己的事业上时，她鼎力支持从无怨言。当婆婆梁安琪随着年龄的增长而没有精力顾及家里的产业时，奚梦瑶能第一时间深造自己，主动学习相关管理技能。客观的说，如果换做其他儿媳，还真不一定